ট্রলার নিয়ে ফিশিং এ গেছি হ্যাঁ কোথায় বেরিয়েছিল টটো হাট থেকে দেখ কি ঘটনা ঘটলো ওই ঘটনা মানে লেভি এসে আমাদের ফারস্টে স্পিড গো নিয়ে এসে বলল যে ইঞ্জিন বন্ধ করো আমরা ফট করে ইঞ্জিন বন্ধ করতে পারছি না ইঞ্জিন বন্ধ করলে আমাদের 2 লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়ে যাবে যেহেতু রোপ জাল বোর মাটি নিচে আছে জাল বোর ওয়াটার সব মাটির নিচে আছে তুলতে সময় লাগবে এটা ইঞ্জিন বন্ধ করে দিলে নষ্ট হয়ে যাবে ওদের হিন্দিতেও আমরা বুঝিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ কি নাম আপনার মুক্তিপদ দাস কোন এতে কাজ করেন বা মাঝি নাকি আমি মাঝি কোন ট্রলারের আমি তরঙ্গিনী ট্রলারে মাঝি কি ঘটনা ঘটেছিল ঘটেছিল নেভি আমাদের চেক করতে এসেছে এবার এসেছে দেখেছি সাদা নেভি একটা এসেছে পাড়া দিবে নেভি আমরা বুঝতে পেরেছি ওই স্পিড বোর্ড নামিয়ে দিয়ে আমাদের সাইডে এসেছে সাইডে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বলে বন্ধ করতে ইঞ্জিন আমরা তখন বলছি তোমরা আমাদের বোটে উঠে চলে এসো আমরা বন্ধ করলে আমাদের জাল বোর্ড নষ্ট হয়ে যাবে আমাদের পনেরো মিনিট টাইম দিন আমরা জাল তুলে নিই আমাদের কাগজপত্র সব চেক করি তখন থেকে মার আরম্ভ করে দেয় মারধর করে তখন আমরা বলছি স্যার মারছেন কেন আমাদের পরিচয়পত্র দেখতে যান দেখাবো কোনো কথা শুনছে না মারছে আমরা হিন্দিতেও বুঝাতে যাইছি ওরা বুঝতে যাইছে না তারপর সমস্ত কাগজপত্র সব ডকুমেন্টস দেখালাম দেখানোর পরেও বলছে তো ট্রলারের কাগজপত্র সব দিয়ে সব নিয়ে চলে যাচ্ছে আর স্টাফকে মারধর করছে স্টাফের সমস্ত পরিচয়পত্র সব ঠিকঠাক দিয়েছে তার বাদেও স্টাফকে মারধর করছে ছাড়িয়ে নেওয়ার কিছু অভিযোগ ছাড়িয়ে নিয়েছে ছাড়িয়ে নিয়েছে ছাড়িয়ে নিয়েছে জোর করে আমাদের এই সুরক্ষার জন্য আমরা না এই মুহূর্তে কি আপনার সমুদ্রে যেতে ভয় পাচ্ছেন নিশ্চয়ই আমরা এই মুহূর্তে সমুদ্রে যেতে ভয় পাচ্ছি তো আমরা নিরাপত্তা ভাবে ফিশিং করতে পারছি না ভয় ভয় আছি সন্ত্রাস হয়ে আমরা ফিশিংয়ে যাচ্ছি এই জন্য আমরা ফিশিং করতে ঠিক মতো পারি না আমরা উঠে এসছি উঠে এসে আমাদের দীঘায় অ্যাসোসিয়েশনে এসছি এর কিছু সুরক্ষার জন্য আমরা যাতে গরিব লোক খাটতে যাই সমুদ্রে মৎস্য শিকার করতে যাই নিরাপত্তা ভাবে করতে পারি এই জন্য কিছু এর আমরা সুরক্ষা যাইছি আপনাদের এলাকার মৎস্যজীবীরা সংস্থার যারা সদস্য তারা আজকে মাছের মার্কেটিং করছে আমরা হ্যাঁ অভিযোগ না বাস্তব তারা মার খেয়ে হসপিটালাইজ হয়েছে চিকিৎসাধীন উপকূলরক্ষী বাহিনী সমুদ্রেই যাদের নিরাপত্তা দেওয়ার কথা যে সমস্ত মৎস্যজীবী যারা সমুদ্রে থাকেন তাদেরকে নিরাপত্তা দেওয়ার কথা উপকূলরক্ষী বাহিনীর উল্টে তারাই তাদের উপর এমন আঘাত নামিয়ে এনেছে যে তারা আজকে আতঙ্কিত যে মৎস্য শিকারে যাবে কিনা এই যে আমার সামনে সয়ে সয়ে আতঙ্কিত মুখ ঘুরছে যে আমরা মৎস্য শিকারে যাব না আমাদের নিরাপত্তার অভাব মনে করছি তো আমার প্রশ্ন উপকূলরক্ষী বাহিনী এবং মৎস্যজীবী ছাড়া অন্য কেউ কি থাকে সমুদ্রে আমরা সব সময়ই পারস্পরিকভাবে সহযোগিতার মাধ্যমে চলে এসছি আমরা হলদিয়া কোস্টগার্ডের সঙ্গে আমাদের অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার ওনাদের আমাদেরও পারস্পরিক ব্যবহারের উপরে আমরা সহাবস্থান করি কোনো রকমের সন্দেহজনক কিছু থাকলে আমরা কোস্টগার্ডকে তাৎক্ষণিকভাবে খবর দিই ইতিপূর্বে মিস্টার আনন্দ সিং ওনার নেতৃত্বে ছিলেন বিজয় যেটুকু আমি হলদিয়া সূত্রে খবর পেয়েছি ওটা পারাদ্বীপের জাহাজ তো জানি না এরা কেন এইভাবে লুটতরাজের মতো বর্গীদের মতো হামলা করে দিয়ে চলে গেল এটা আমরা চরম নিন্দা করছি এবং এর কড়া পদক্ষেপ আমরা নিতে চাইছি থ্রু কোস্টগার্ড আমরা সমস্ত দপ্তরে জানাবো দরকার হলে আমরা ডিফেন্স মিনিস্ট্রিতেও জানাবো যাতে আমাদের মৎস্যজীবীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা মৎস্যজীবীদের উদ্দেশ্যে কি জানাবো মৎস্যজীবীদের বলছি ভাই তোমরা আমরা তোমাদের পাশে আছি আজকের বলেছেন কোস্টগার্ডের পক্ষ থেকে না যে এটা নিন্দনীয় ঘটনা আমরা এর বিহিত করব তো আগামী দিনে যদি এর বিহিত না হয় এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে আমরা সমস্ত কোস্টগার্ডের অফিস ঘেরাও করব গিয়ে জানি না ওরা ওরা আমরা যেটুকু জেনেছি আমাদের মৎস্যজীবী ভাইদের কাছে যে ওরা ওদের স্পিড বোটে এসে আমাদের ট্রলারগুলোকে বন্ধ করতে বলে যারা হল ফেলেছিল ওরা তখন হাত ধরে ওদের বোটে উঠায় ওদের সেইটুকু অভিজ্ঞতা তো নেই যে যে বোটটা একটা বন্ধ করতে হলে কতটা টাইম লাগে আমাদের যারা জাল ফেলে সমুদ্রে যখন হল্ট চলে হল্ট বন্ধ করে জাল তুলতে হলে কম করে পনেরো থেকে কুড়ি মিনিট সময় লাগে 
সেই সময়টা না দিয়ে বলে এখনই স্টপ করো তারপরে কার কাঁধে বন্দুক ঠেকিয়েছে কারুর ঘাড়ে তিল মেরেছে কাউকে লাঠি দিয়ে মেরেছে বললাম না হসপিটালে এখনো চার পাঁচজন চিকিৎসাধীন আছেন তো এটা কি এটা এরকম বরপর ব্যবহার আমরা কোনোদিন আশা করি কোস্টগার্ডের কাছ থেকে আমরা একদম একশোবার নিন্দা করছি আমরা এর উপযুক্ত বিহিত চাইছি এবং এর জন্য যতদূর যাওয়ার আমরা যাব।